గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో బుధవారం మే పది రెండు వేల ఇరవై మూడు సో ఏమిటి మే పది అంటున్నారు అంటే కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఈరోజు జరగబోతున్నాయి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ సో ఇది మార్కెట్స్ మీద కూడా ఎంతో కొంత ప్రభావం చూపించే అంశం అఫ్కోర్స్ ఇవాళ ఈవినింగ్కి ఎగ్జిట్ పోల్స్ వస్తాయి దాని ప్రభావం మన మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది ఒక గ్లోబల్ క్యూ కూడా ఉంది యుఎస్లో సిపిఐ డేటా రాబోతోంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించిన ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఎక్స్పెక్టేషన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఏంటి దాని సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే సరే దాన్ని మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమైనా అదుగు తప్పుతుందా అక్కడ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఏమైనా పనిచేస్తుందా లేదా అసలు ఆ ప్రభావం ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా అందరూ గమనిస్తున్న అంశాలు అండ్ మరొక అంశం కూడా అక్కడ అమెరికాలో ఒక స్తబ్దతని సూచిస్తోంది ఏమిటి అంటే డెట్ సీలింగ్ అంటే అమెరికా ప్రభుత్వం చేయవలసిన అప్పుకు సంబంధించిన డెట్ సీలింగ్ని పెంచమని కాంగ్రెస్ ముందు ఒక ప్రపోజల్ ఉంది నిన్న జో బైడెన్ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులను కలవటం జరిగింది కానీ ఇంకా ప్రతిష్టంభన ఏదైతే ఉందో అది విడనాడలేదు సో ఆ డెట్ సీలింగ్ ఇష్యూ సిపిఐ డేటా ఈ రెండు యుఎస్ మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్న అంశాలు మన మార్కెట్స్ అఫ్కోర్స్ వీఆర్ డీకపుల్డ్ స్లైట్లీ డీకపుల్డ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ క్యూస్ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మనకు లోకల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఎర్నింగ్స్ అండ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ సో కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇక సందడి మొదలవుతుంది ఒక పొలిటికల్ సీజన్ ఒక పొలిటికల్ సైకిల్కి సంబంధించిన అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్కి ముందు రకరకాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావం కూడా స్టాక్ మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది సో అందుకని మనకు ఒక లోకల్ క్యూ ఒక గ్లోబల్ క్యూ ఈ నేపథ్యంలో నిన్న మన మార్కెట్స్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ కావడం కూడా కొంత కన్సాలిడేషన్ను సూచించింది ఎందుకంటే వరుసగా తొమ్మిదో సెషన్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్నాయి మన మార్కెట్స్లో క్యాష్ మార్కెట్స్లో అండ్ నిన్న డిఐఎస్ కూడా కొనుగోళ్ళు జరిపారు సో వీళ్ళిద్దరూ కొనుగోళ్ళు జరిపిన రోజున మార్కెట్ కన్సాలిడేట్ కావడం అనేది ఒక విశేషంగానే చెప్పాలి ఎందుకంటే నిన్న ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద పడింది సో ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా ఇప్పుడు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఇండెక్స్గా ఆవిర్భవించింది ఆ ఇండెక్స్ ప్రభావం అందులో ఉండే వొలటైలిటీ అందులో ఉండే ఎక్స్పైరీ డే వొలటైలిటీ నిన్న మార్కెట్స్ మీద మనకు పనిచేసింది సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కావచ్చు ఇతరత్ర ఫిన్ నిఫ్టీ కాంపొనెంట్స్లో నిన్న సెల్లింగ్ చూసాం ముఖ్యంగా బోత్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ రెండింటిలోనూ మొన్నటి వరకు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో మాత్రమే సెల్లింగ్ ఉంది నిన్న రెండు వైపులా సెల్లింగ్ రావడం అనేది చూసాం సో దీంతో ఎస్బీఐలోనూ సెల్లింగ్ వచ్చింది ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ వాజ్ ది హై ఫర్ ఎస్బీఐ క్లోజింగ్ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ హై నైన్ థర్టీ ఫోర్ క్లోజింగ్ అండ్ ఐటీసీలో కూడా కొంత సెల్లింగ్ చూసాం సో ఇలా ఒక లీడర్షిప్ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ రావడం అనేది మనం నిన్న మార్కెట్స్లో కొంత వేగం తగ్గడానికి వేగ నిరోధకంగా పనిచేస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏడాదిలో ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ధోరణిలో మార్పు వచ్చింది జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ సెల్లింగ్ చేసిన ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పుడు బయింగ్ మూడ్లోకి వచ్చారు ఏప్రిల్ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి కూడా వాళ్ళలో బయింగ్ మూడ్ కొనసాగుతుంది మనం చూస్తే నిన్న నిన్న నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు మొన్న ఏమో టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ అంతకుముందు రోజు సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ అంతకుముందు ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ ఇలా ఈ నెలలో మనకు మే నెలలో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని ఎఫ్ఐఎస్ కొనడం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది మన మార్కెట్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న అంశం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులోనేమో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ని అలాగా ఒక ప్రొపెల్లింగ్ ఫోర్స్గా చోదక శక్తిగా పనిచేశారు ఇప్పుడు మనకు ఎఫ్ఐఎస్ ఆ రోల్ తీసుకున్నారు నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇప్పుడు టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై అనుకున్నా అలాగే నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్కి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ దూరంలోనే ఉంది అని మనం గమనిస్తున్నా కూడా దీనికి ఇప్పుడు కారకులు ఎవరు అంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ సో ఇక్కడ మనకు కంజెషన్ జోన్లో ఉంది ఉంది నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒక పెద్ద నిరోధకంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సప్లై వస్తుంది గట్టిగా సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం నిఫ్టీ ఎప్పటికప్పుడు న్యూ హైస్ దిశగా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా రెసిస్టెన్స్ క
మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఇప్పుడు దానిలో కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మిడ్ క్యాప్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది అండ్ రేపేమో మనకు నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇది కూడా మనం ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి మార్కెట్స్ మీద మార్కెట్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక రోజు అప్ ఒక రోజు డౌన్ ఇలా కొనసాగుతుంది ఫర్నిషన్స్ మే ఫోర్త్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ అప్ మే ఫిఫ్త్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ మళ్ళీ మండే రోజు వన్ నైంటీ ఫైవ్ క్రోజ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెరిగింది నిన్నేమో ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది సో ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్లో ట్రేడర్స్కి ముఖ్యంగా పొజిషన్స్ తీసుకువెళ్లే వాళ్ళకి ఇంటికి ఇంట్రాడేలో సరే ఏదో చేస్తారు బట్ పొజిషన్స్ నెక్స్ట్ డే క్యారీ చేసే వాళ్ళకి కొంత గజ్బిజీ గందరగోళంగా ట్రేడింగ్ సెటప్ కనిపిస్తుంది అండ్ సెక్టర్స్ వైజ్ చూస్తే మనకు నిన్న రైల్వే స్టాక్స్లో పెద్ద సెల్లింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే రైల్వే స్టాక్స్ భారీగా పెరిగాయి ఇంత భారీగా పెరిగిన తర్వాత ఎక్కడో ఒక చోట ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అది నిన్న కనిపించింది ఎందుకంటే రైల్వేస్లో ఎందుకు ఏమిటి పెరిగి పెరగటానికి కారణం అని మనం చూస్తే క్యాపెక్స్ సైకిల్ ఒక ఉధృతమైన క్యాపెక్స్ సైకిల్ మనం చరిత్రలో ఎప్పుడూ కనీ వినే ఎరుగునటువంటి ఒక క్యాపెక్స్ సైకిల్ రైల్వేస్లో కనిపిస్తుంది అది వందే భారత్ కావచ్చు రైల్వే ఓవరాల్గా మోడర్నైజేషన్ కావచ్చు అలాగే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ని వాళ్ళు స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవడం కావచ్చు అన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకొని ఇక్కడే కొనుగోళ్లు చేయాలి అనే కారణం కావచ్చు వ్యాగన్స్ తయారీ లో వస్తున్న ఒక మార్పు కావచ్చు అంటే అవి కూడా ఇంతకుముందు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనమే చేసుకోవాలనే ఒక ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది ఇవన్నీ సఫలీకృతం కావడానికి కార్యరూపం దాల్చడానికి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి మొదలవుతుంది రిజల్ట్స్లో అందుకని ఇప్పుడు ఆ వాస్తవాన్ని గుర్తించి కొద్దిగా హెడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ పెరిగిన రైల్వే స్టాక్స్లో ఇప్పుడు సెల్లింగ్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ జొమాటో ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను మనం దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎరా ఆఫ్ డిస్ట్రప్షన్స్ అని సో ఇప్పుడు ఓఎన్డిసి అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వమే తీసుకొస్తున్న ఒక డిజిటల్ కామర్స్ వ్యవస్థ సో ఓఎన్డిసి వస్తే జొమాటో స్విగ్గీలకి కొంత వాల్యుయేషన్స్ తగ్గుముఖం పడతాయి ఆల్రెడీ స్విగ్గీ వాల్యుయేషన్ తగ్గించారు జొమాటోలో కూడా ఆ పరిస్థితి వస్తుందేమో అనే కారణంతో నిన్న స్టాక్ పడిపోవడం చూసాం సో ఇలా న్యూస్ ఫ్లోని జాగ్రత్తగా మనం ఫాలో కాకపోతే దెబ్బతింటాం షార్ట్ టర్మ్లో లాంగ్ రన్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ నెంబర్స్ క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ అండ్ దెన్ ఆన్ ది స్టాక్ ప్రైసెస్ బట్ షార్ట్ టర్మ్లో మాత్రం న్యూస్ ఫ్లోని జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిందే ముఖ్యంగా ఈ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఇవాళ మనకు ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీ అయితే పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో సో నిన్నటి కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఈ రోజు డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు నేను అనుకుంటే మార్కెట్ అట్ హైయర్ లెవెల్స్ కన్సాలిడేషన్ అవుతుందండి ఎందుకంటే నిన్న పెయిన్ పాయింట్ చూసాం మార్చినల్ గా షిఫ్ట్ అయ్యి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర కాల్స్ పుట్స్ పైలప్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి దాని ఇండికేషన్ ఏంటంటే అగ్రెసివ్ షార్టింగ్ కూడా అడ్వైజబుల్ కాదు అగ్రెసివ్ లాంగ్స్ కూడా అడ్వైజబుల్ కాదు ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇక్కడ కాస్త బ్రీదర్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి డిసైడ్ అవుతుంది అని చెప్పి అర్థం అవుతాను అదే విధంగా చూస్తే సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో ఉన్నమాట డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా కాస్త నిన్న ఎందుకంటే మార్కెట్ కాస్త నిలబెట్టి అనమాట ఒక స్మాల్ రేంజ్ లో నిలబెట్టి చాలా వరకు స్టాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి అదొకటి కాషియస్ గా ఉండమని చెప్పేసి అని అంటాను ఏదైతే రీసెంట్లీ బాగా పెరిగినాయో ఆ స్టాక్స్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఏదైతే ట్రెజర్ అయిందో అది కంటిన్యూ అయ్యే సూచనలు అయితే కనిపిస్తాను అయితే నిన్న బ్యాంక్ లో కూడా త్రీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి మన్నాపురము బిహెచ్ఎల్ జిఎన్ఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి అండ్ బిహెచ్ఎల్ కంటిన్యూస్ గా చూస్తున్నాం పెరిగిన తర్వాత ఒక బ్రీదర్ తీసుకుని బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నిన్న సెల్ ఆఫ్ అయింది కాస్త అది కూడా చూడాలన్నమాట షార్ట్ అన్వైండింగ్ కూడా అయింది అనమాట ఇది లాంగ్ అన్వైండింగ్ కూడా అయింది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే వన్ పాజిటివ్ మార్కెట్ ఇంత కన్సాలిడేట్ అవడానికి హైయర్ లెవెల్స్ లో ఎఫ్ఐ బయింగ్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటాం నిన్న వన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ బయింగ్ ఉంటాం డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ క్రోర్స్ బై చేయటం కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ అనమాట డాలర్ కూడా అక్కడ డెట్ ఏదైతే కనుక ఇది డెట్ లాక్ ఉందో అన్నమాట అక్కడ డెట్ సీలింగ్ ది యుఎస్ లో దాని వలన కూడా అనమాట డాలర్ కొంచెం మైల్డ్ వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేసింది ఆ డాలర్ మైల్డ్ వీక్నెస్ వలన కూడా నేను అనుకుంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ రేంజ్ పోండ్ అయింది దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద న్యూస్ అక్కడ అదర్ దాన్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా డెట్ సీలింగ్ తర్వాత 
ఈ యూఫోరియా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ నో అని అంటాను ఎందుకంటే రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ తక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అట్ సమ్ పాయింట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత స్టాక్ పీకెన్ అవటం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది గోల్డ్ మాత్రం స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుంది యాస్ అన్ ఎస్సెట్ క్లాస్ అనమాట గోల్డ్ తో పాటు సిల్వర్ కూడా పెరుగుతుంది కేర్ఫుల్ గా ఇప్పుడు ఎయిటీ టూ థౌసండ్ పైకి అనమాట సిల్వర్ కూడా ఎగపాకటం చూసాం కాబట్టి ప్రెషియస్ మెటల్స్ లో కూడా యాక్టివిటీ మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే అదర్ పాయింట్స్ మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మన దగ్గర నేను అనుకుంటున్నాను స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీనే ఉంటుంది లైక్ లార్జ్ ఇండెక్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే స్టాక్స్ లైక్ ఎల్ఎన్టి కానీ అలాంటి ఇవాళ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి డాక్టర్ రెడ్డి ఎస్కాట్స్ గాడ్రేజ్ కన్సూమర్ లాంటి పాపులర్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కూడా అనమాట రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్మెంట్ అట్లో ఉండే పాసిబిలిటీ కూడా క్లియర్ గా ఉంటుంది అండ్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో నిన్న కేర్ఫుల్ గా చూస్తే రిజల్ట్స్ పరంగా రేమన్స్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు అదే విధంగా డెట్ రైజ్ చేస్తున్నాం దాదాపు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అని చెప్పడం తోటి అనుకున్నైతే పెరగలేదు అండ్ అపోలో టైమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు అండ్ నజారా టెక్నాలజీ రాకేష్ జున్జున్ గారు జున్జున్ వాళ్ళ గారి ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ ది గేమింగ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో నిన్న షార్ప్ జంప్ కూడా రావటం అనమాట రిజల్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉన్నమాట అయితే ఇందాక మీరు కరెక్ట్ గా పాయింట్ అవుట్ చేసినట్టు అనమాట నిఫ్టీలో కనుక కేర్ఫుల్ గా మనం చూస్తే నిన్న వీక్నెస్ కూడా సెలెక్ట్ స్టాక్స్ ఏఐసి వీక్నెస్ వచ్చినాయో చూస్తే ఒక పక్కన ఎస్బీఐ వీకెన్ అయితే ఇటు రెండో పక్కన ఫ్రంట్ లైన్ లో యాక్సిస్ ఇందుస్ ఇందు బ్యాంక్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యి అండ్ అదేవిధంగా ఇటు ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ లో అనమాట ఐటిసి నిన్న వీకెన్ అయితే చూసాం చాలా రోజుల తర్వాత దాదాపు టూ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అండ్ రీసెంట్ షార్ప్ ర్యాలీ తర్వాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ అయి కూడా దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ అవటం చూసాం కానీ అహెడ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ నిన్న కూడా అనమాట చూస్తే ఫార్మా స్టాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కాస్త రెసిలియంట్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని చెప్పాను నిన్న దివి ల్యాబ్ స్టాక్ గేంటర్ అనమాట దివి ల్యాబ్స్ తో పాటు అనమాట సిప్లా కూడా నిన్న జంప్ రావటం చూసాం అండ్ డాక్టర్ రెడ్డి కూడా ఇవాళ ఫలితాలు ఉన్నాయి దానికి ముందే నిన్న కూడా దాదాపు వన్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం చూసాం కాబట్టి రిజల్ట్స్ ని బేస్ చేసుకునే మార్కెట్ యాక్టివిటీ కూడా డిక్టేట్ అవుతుంది అని చూడాలి అయితే ఇండివిజువల్ ఇటు క్యాష్ గ్రూప్ లో స్టాక్స్ చూస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చింది లైక్ ఇందాక పాయింట్ అవుట్ చేసినట్టు నజార్ మామూలుగా ఐదు ఆరు లక్షల కంటే కూడా ట్రేడ్ కాదు అలాంటిది నిన్న ముప్పై రెండు లక్షలు ట్రేడ్ అయింది అనమాట అండ్ ఎప్పుడు క్వైట్ గా ఉండే స్టాక్స్ కూడా కొన్ని అనమాట పదంజీ పల్ పవన్ అండి లేకపోతే కొన్ని అపోలో సింధురి హోటల్స్ అవునండి దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ స్మాల్ వాల్యూమ్స్ రెండు వేలు మూడు వేలు ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ అనమాట అలాంటి స్టాక్స్ లో కూడా వాల్యూమ్స్ ఒకేసారి నిన్న టెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ జంప్ రావటం చూసాం దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లియర్ ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు అండ్ చాలా రోజులు వీక్నెస్ గా ఉన్న స్టాక్ ఫస్ట్ సోర్స్ కూడా ఎలాంగ్ విత్ బిర్లా సాఫ్ట్ ఫస్ట్ సోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెండ్ ఒక వచ్చిన తర్వాత బాగా వీకెన్ అయింది అలాంటిది నిన్న ఫస్ట్ సోర్స్ లో ఒకే రోజు దాదాపు కోటిన్నర షేర్లు పైగా ట్రేడ్ అయింది ట్రేడ్ అయ్యి దాదాపు లెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ లో ఈవెన్ మోడెస్ట్ గా రిజల్ట్ బెటర్ గా ఉంటే ఎట్లా బయింగ్ వస్తుంది ఫ్రెష్ బయింగ్ అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ టైమ్ టు రీచ్ అ ఫుల్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టాక్ పిక్కర్స్ ప్యారడైజ్ అండి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ కూడా అనమాట బాగా కేర్ఫుల్ గా స్టాక్ పికింగ్ చేసుకున్నాలే అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ కూడా తెచ్చుకోగలరు అంతేగాని బ్రాడ్ మార్కెట్ ట్రెండ్ ని బట్టి ఏదో ఎమ్మట పడి చేస్ చేసి కొంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ రిటర్న్స్ రావు అని చెప్పేసి కూడా కాషన్ చేస్తాం ఓకే చిన్న విరాము విరామం తర్వాత రాజేంద్ర గారితో క్రాంతి తెలుగు టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ మొదలెట్టాలి ఈ రోజు ఐ థింక్ నిన్న మనం ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ చేసాం వసంత్ గారు సో నిన్న కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది టైం కరెక్షన్ అనేది కొద్దిగా జరిగితే ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఫర్ ద మార్కెట్స్ అని సో ప్రీవియస్ మంత్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అది కాస్త ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ పెట్టడం చేసాం సో డిస
ప్రాబ్లీ ఆల్ టైమ్ హై కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ థౌసండ్ పాయింట్స్ బ్రాడర్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ మొన్నట్ స్వింగ్ హై ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఫోర్ డే హై ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అది బ్రీచ్ అయితే మన అందరికి తెలుసు ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో బట్ సపోర్ట్ పాయింట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫార్టీ టూ ఫైవ్ వన్ త్రీ దగ్గర ఉంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనే చెప్పవచ్చు సో గట్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రాబ్లీ కొద్దిగా పుట్ ఆప్షన్స్ కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒకవేళ నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయిందంటే కనుక కొద్దిగా స్టీప్ గా అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది బికాస్ ఈవెంట్ ఉంది కాబట్టి సో ఈరోజు ఎగ్జిట్ పోల్స్ బట్టి రేపు మార్కెట్ రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ రేపు ఎక్స్పైరీ కూడా వీక్లీ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ సెక్టర్ రొటేషన్ మళ్ళీ ఇట్ హెస్ స్టార్టెడ్ కొనసాగుతుంది విత్ ఇన్ సెక్టరే ఐ థింక్ సమ్ స్టాక్స్ ఆర్ గెయినింగ్ అండ్ సమ్ ఆర్ లూజింగ్ నిన్న మనం చూస్తే కనుక క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ రాలీ రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం సో వాటిల్లో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే కనుక స్టాక్స్ లైక్ ఏబీబీ అండ్ సిమెంట్స్ వీటిల్లో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది డెఫినెట్లీ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ వీక్ అయ్యాయి నిన్న అదేవిధంగా హైబీటా నేమ్స్ కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో డెల్టా అండ్ ఇండియా మార్ట్ వీటిల్లో దిరస్ సమ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మార్కెట్ యాక్షన్ ఎంత స్పీడ్ గా ఉందంటే వసంత్ గారు ఇన్ కేస్ మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలని ఒక్క రోజు ఆగినా కూడా ఓకే రేపు చూద్దామనే కూడా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వట్లేదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడాలంటే ఎన్సిసి సో టెన్ డేస్ లో అది ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ నుంచి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్లియన్ స్టాక్ వన్ డే మనం వన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మిస్ అవుతే కనుక నెక్స్ట్ డే చూస్తే వన్ ట్వెల్వ్ వచ్చేసింది అంటే టెన్ డేస్ గెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ లోనే గివ్ అప్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి మార్కెట్ లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా వి షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అట్ సెటల్ లెవెల్స్ అండ్ ఈవెన్ స్టాప్ లాసెస్ కూడా అంతే స్పీడ్ గా పెట్టుకోవాలి అండ్ అగైన్ ఐటీసీ దర్ ఈస్ ఎ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు నేను కరెక్షన్ తర్వాత సో ఫోర్ థర్టీ త్రీ నుంచి ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ రూపీస్ కరెక్ట్ అవటం చూసాం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ అక్కడ నుంచి కిందకు వచ్చినా కూడా మేబీ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇట్స్ ఎ సేఫ్ స్టాక్ ఎవరికైనా సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక దే షుడ్ ట్రై టు ఎక్యుములేట్ ఐటీసీ లెవెల్ లో అండ్ కొన్ని క్యాష్ స్టాక్స్ లో ఏవైతే డీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చాయో ఆఫ్టర్ ఎ గుడ్ ర్యాలీ వాటిలో కూడా ఆపర్చునిటీ ఉందని చెప్పొచ్చు ఇందాక మీరు చెప్పిన నేమ్స్ లో మేబీ ఐఆర్ఎఫ్సి గానీ ఆర్బీఎన్ఎల్ గానీ ఈ రెండు కూడా వీ కెన్ లుక్ అట్ ఎందుకంటే ఆర్బీఎన్ఎల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రావటం చూసాం హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది దానికి సో మేబీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ రూపీస్ పడితే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ వుడ్ బి గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు సిమిలర్ ఐఆర్ఎఫ్సి కూడా థర్టీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ టూ దాకా కరెక్ట్ అవటం చూసాం మేబీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ లెవెల్ లో సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ గా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు హైరెస్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ లకెట్ హెచ్బిఎల్ పవర్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ విత్ ఇన్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే హండ్రెడ్ టు వన్ సెవెంటీ నుండి మళ్ళా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిట్రైస్ అయింది నిన్న వన్ నాట్ టూ దగ్గర క్లోజ్ అవటం చూసాం సో నైన్టీ ఫోర్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఈవెన్ హెచ్బిఎల్ కూడా వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ప్రాబ్లీ నైన్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటే కనుక ఫోర్ రూపీస్ రిస్క్ ఉంటుంది అండ్ మేబీ ఎయిట్ టు టెన్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్బిఎల్ ఫర్ ట్రేడింగ్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఓకే సో క్రాంతి గారు నిన్న మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా థర్టీ టూ పర్సెంట్ డెబ్బీ రోజే పెరగడం చూసాం ఒక స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ అండ్ జొమాటో ఆన్ ది అదర్ సైడ్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ స్విగ్గీ వాల్యుయేషన్ తగ్గింది అన్న కారణంతో సో ఏంటి రెండు స్టాక్స్లో ఏం చేయొచ్చు గారు మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా అయితే ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే కొంచెం ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవడం మంచిది వసంత్ గారు ఎందుకంటే స్టాక్ కనుక చూస్తే ఇప్పుడు కొంచెం ఫెయిర్లీ వాల్యుయేషన్ జోన్ లో నుంచి ఫుల్లీ ప్రైజ్ ఇన్ జోన్ లోకి వెళ్ళడం జరిగింది అందువల్ల ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ ఏమైనా నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కనుక ఉంటే కనుక కొంచ
మరికొద్ది సెకండ్లలో వస్తాయి ఆ ట్రేడ్ డీటెయిల్స్తో ఒక బ్రేక్ తర్వాత కలుద్దాం ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ సమీపంలో నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది యాభై ఐదు పాయింట్ల లాభం నిన్నటి క్లోజింగ్తో పోల్చి చూస్తే సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏ విధంగా స్టాక్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది సార్ మనం మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎవరికి దక్కింది అదృష్టం మొదటి మెయిల్ డాక్టర్ జిఎస్ఆర్ జి శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్ హై బుక్ వాల్యూ హై పిఈ హై డెట్ లో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే కానీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో వస్తే దగ్గర ఉంది అలాగే హిందుస్థాన్ కాపర్ బ్రేక్అవుట్ వస్తోంది రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి కుటుంబరావు ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్ ఏంటి పరిస్థితి ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ ఇదివరకు నలభై పిఈ అట్లా ట్రేడ్ అయ్యేది కూడా ఇప్పుడు రేషనల్ గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ పిఈకి వచ్చేసింది అనమాట రిజల్ట్స్ పరంగా ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ స్టడీ పెర్ఫార్మెన్స్ అందులో ఏమి నెగిటివ్స్ లేవు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇది వరకు ప్రీమియం వాల్యుయేషన్ రాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి అలాంగ్ విత్ ఎల్ఎంటి ఫైనాన్స్ అవు నుండి మిగతా స్టాక్స్ లో లాగాను అనమాట దీనికి కూడా అనమాట నేను అనుకుంటాను ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ పిఈనే ఉంటుంది ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఇట్ విల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బెట్ అంటాను అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎందుకంటే మార్చ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంట రెండవ స్టాక్ హిందుస్థాన్ కాపర్ హిందుస్థాన్ కాపర్ మనం చూసామండి ఎఫ్ అండ్ ఓఫ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అనమాట ఎట్లా ట్రాక్ చేసి స్టాక్ లో అనమాట అందరినీ విక్రీ చేశారు అన్నమాట అప్పుడు ఒక బంచ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే అన్ని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లారో ఐఆర్సిటిసి ఫస్ట్ సోర్స్ ఇట్లా ప్రతి స్టాక్ కూడా అనమాట ఇదైపోయింది ఆయన బ్రేక్అవుట్ ఏ బేసిస్ లో ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ బ్రేక్అవుట్ అనేది ఏమి లేదండి స్టాక్ ఈస్ లాంగ్ బిచ్చింగ్ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అట్లా అనమాట అయితే ఓన్లీ థింగ్ రీసెంట్ లోస్ దగ్గర నుంచి నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఫైవ్ వచ్చింది అండ్ దిర్ ఆర్ నో డ్రమాటిక్ చేంజెస్ ఇన్ కాపర్ ప్రైజెస్ కూడా గ్లోబల్ అండ్ ఇంకొకటి దీంట్లో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటూ అవుతుందా అంటే కూడా కాస్త డిఫికల్టీ హిందుస్థాన్ జింక్ ఇష్యూ షార్ట్ అవుట్ చేసుకునే వరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందులో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఫ్రెష్ గా వెళ్ళదు అనుకుంటున్నా ఎక్స్ట్రా ఈక్విటీ కాబట్టి జస్ట్ హోల్డ్ కంపెనీస్ డూయింగ్ వెల్ బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన అప్రిసియేషన్ ప్రైజెస్ వల్ల ఇట్స్ అవైలబుల్ ఎట్ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్ కాబట్టి జస్ట్ హోల్డ్ అంటారు కానీ ఫ్రెష్ బైంగ్ అడ్వైజబుల్ కాదు రాయులు మెయిల్ పంపించారు ప్రీమైన్ సార్ అన్నారు ధన్యవాదాలు బజాజ్ హిందుస్థాన్ షుగర్స్ పదహారు రూపాయలు ఉన్నాయి బజాజ్ ఫిన్సర్ ఉన్నాయి పదిహేడు వందల్లో బిఈఎల్ ఉన్నాయి వంద రూపాయలు ఇంకా రాశారు కానీ ఈ మూడు మూడింటి గురించి మాట్లాడదాం రాజేంద్ర గారు బిఈఎల్ వంద రూపాయలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఐ థింక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ ఆయన ఎందుకంటే స్టాక్ ఒక రివర్సల్ ప్యాటర్న్ రావడం చూస్తున్నాం ఫిబ్రవరి లో ఎయిటీ ఎయిట్ ఉన్న స్టాక్ నోట్ ఈస్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ హై విచ్ ఈస్ వన్ వన్ ఫోర్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ అని చెప్తాను ఒకవేళ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకుంటే కనుక వన్ నాట్ త్రీ కింద హీ షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ అనే నా సజెషన్ అండ్ ప్రాబ్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ మధ్యలో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రేడింగ్ బెట్ ప్రాబ్లీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ కూడా హీ కెన్ టేక్ అన్ నా సజెషన్ బజాజ్ ఫిన్ సార్ పదిహేడు వందల్లో ఉన్నాయి ఇంక షుడ్ హోల్డ్ అవున్ అండి బాటమ్ ఈజ్ ఓవర్ స్టాక్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ నాట్ ఎయిట్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఆర్ మేబీ నైన్టీన్ థర్టీ అది కూడా విజిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఇట్ మై టేక్ లాంగ్ టైమ్ సో ఆయన కొన్న ప్రైస్ కొద్ది హై గానీ బట్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ బట్ సెకండ్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ వస్తే కనుక ఈ షుడ్ యాడ్ మోర్ సో మంచి స్టాక్స్ ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ డీసెంట్ కరెక్షన్స్ వస్తే యావరేజ్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఓకే రాయల్ మెయిల్ లో ప్రియమైన సార్ అనేది ఎందుకు చదివి నొక్కి వినిపించానంటే మనకు ఉత్తరాలు రాయడం చిన్నప్పుడు నేర్పించేవారు ఇప్పుడు ఉత్తరాలు లేవనుకోండి పూజలైన నాన్నగారికి లేకపోతే ప్రియమైన అన్నయ్య గారికి ఈ రకంగా సంబోధనలు ఉండేవి చివరిలో భవదీయుడను లేకపోతే ప్రేమతో మీ కుమారుడను ఈ టైప్లో మన సంబోధన వీడ్కోలు పలకటం ఇదంతా మధ్యలో ఉత్తరంలో
విత్ రిగార్డ్స్ అనో లేకపోతే థ్యాంక్స్ అనో మరొక దాంతోనో ముగించాలి అవి మనం మినిమం కనీసం పాటించవలసిన విలువలు సంస్కారం చాలా మెయిల్స్లో కొన్ని ఉంటాయి కొంతమంది మెయిల్స్లో అవి లోపిస్తూ ఉంటాయి దయచేసి ఆ విధంగా మెయిల్స్ పంపడం కూడా నేర్చుకున్నాం కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో అమర్నాథ్ రెడ్డి అనంతపూర్ నుంచి సార్ నమస్తే అమర్నాథ్ రెడ్డి అడగండి సార్ ఎక్స్మాక్ రైలు జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీలు దేవయాని ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రైజ్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చా సార్ టెక్స్మాకో రైల్ దేవయాని ఓకే టెక్స్మాకో మరి ఎందుకు 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 సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు టెక్స్మాకో సార్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కొంచెం బాగా పికప్ అవుతుంది అన్న దాంట్లో తీసుకున్నాను సార్ ఓకే రైల్వే స్టాక్స్ కి డిమాండ్ ఉంది అలాగే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కంపెనీలకి డిమాండ్ ఉంది అనే ఉద్దేశంతో క్రాంతి గారు టెక్స్మాకో రైలు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ సార్ స్టాక్ కొంచెం థర్టీ ఫైవ్ నుంచి పెరిగి మళ్ళీ కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది వసంత్ గారు కానీ అయితే స్ట్రాంగ్ నోట్ లోనే ప్రస్తుతం ఉంది ఈ రైల్వే స్టాక్స్ కనుక ఆయన కనుక టూ ఇయర్స్ వరైజన్ ఉంటే కనుక వసంత్ గారు టెక్స్మాకు రైల్ ని స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ప్రస్తుతం ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లోనే కొనడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు సో రెండు సంవత్సరాలు కనీసం వేచి చూడాలి టెక్స్మాకు రైల్ రాజేంద్ర గారు దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడైతే ఇమీడియట్ లీ కొనవసరం లేదు వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ యాజ్ Given a big run-up, so we have actually last couple of weeks back 130-140 lo anukunna hu, that's a good entry point any. Now I think resistance zone lo grow out on just now, 182 and 187 is a resistance zone. So definitely, ikkada konte ganka, we'll stuck at high price, again we'll repent. So now this one lo, miss sign up parlayad gaani, it should have a decent correction. So 164 is the entry point. So Devi Anitha kadawar ka avutene, it's a good entry in now this one. Kudumma, Jindal stainless paris tainti? కంపెనీస్ డూయింగ్ వెల్ అండి అస్ ఆఫ్ నో మాత్రం హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ కూడా ఇప్పుడు నథింగ్ టు మేజర్ వరీ అయితే లేదు అందుకని చెప్పేసి హోల్డ్ సో ప్రస్తుతం రెండు వందల తొంభై రూపాయల దగ్గర ఉంది మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది టూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అయ్యే ఉందండి అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అనమాట అండ్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ కి డబుల్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగుంటాయా డెఫినెట్లీ బాగుంటాయి అండి ఎందుకంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్రైజెస్ ఫర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ బాగున్నాయి రిజల్ట్స్ కాబట్టి ప్రైజింగ్ బాగుంటుంది కాబట్టి రిజల్ట్స్ కూడా బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాలర్ ఉన్నారో లేరో అర్థం కావడం లేదు మరొక మెయిల్ చదువుదాం శ్రీనిధి మెయిల్ పంపించారు జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా లోకేష్ మెకానిక్స్ కాదు మెషిన్స్ అలాగే టీవీ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చా అన్నీ కూడా కుటుంబరావు గారి కౌంటర్లే కుటుంబరావు గారు అన్ని కూడా పెరిగిన తర్వాత అడుగుతున్నారండి పెరిగి పెరిగిన తర్వాత అడిగితే కనుక చెప్పడం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ లోకేష్ చూసాం మనం ఆల్రెడీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అట్లా టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు మోడెస్ట్ కరెక్షన్ తోటి అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్రేడ్ అవుతాను డిక్లైన్స్ లో కొనాలి ఎస్ఐపి మోడ్ లో అంతే కానీ చేసి చేసి కొనొద్దు అని చెప్పేసి అని అంట సిమిలర్లీ జిఎంఆర్ కూడా అనమాట కరెక్షన్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయిన తర్వాతే కాస్త ఫిజర్ అయ్యి కరెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు బట్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ డెఫినెట్లీ బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను జిఎంఆర్ కూడా ఇట్ కెన్ ప్రూవ్ టు బి ఎ సర్ప్రైజింగ్ బిగ్గర్ గెయినర్ దాని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది దానికంటే ఎందుకంటే ఎఫ్ఎండ్ లో కూడా ఉంది అది అడ్వాంటేజ్ ఓకే అనిల్ మెయిల్ పంపించారు పూజనీయులైన వసంత్ గారికి పూజనీయులు అంత అవసరం లేదు సార్ జస్ట్ డియర్ అని అంటే చాలు అదే ఎక్కువ మాకు పేటిఎం షేర్స్ ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి పేటిఎం రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కొనొచ్చా అనేది బాగా పెరిగిన తర్వాత అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు కుటుంబరావు అన్నట్లుగా సరే టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయో చూద్దాం రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రైజ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయిందండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఎందుకంటే ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉండింది నవంబర్ లో నా ఇట్ హస్ గోన్ టు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టెన్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి టెక్నికల్ బ్రేక్అవుట్ రావాలంటే ఇన్ఫాక్ట్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాని పైన అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ క్లోజ్ అవ్వాలి అప్పుడు ఎయిట్ ఫార్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కోసం మీరు కొనాలి అంటే కనుక కొనొచ్చు బట్ సిక్స్ టాప్ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కింద పెట్టుకోవటం ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా పేటీఎం లో బట్ ఫండమెంటల్స్ థింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ప్రైజ్ అయినా ఉంటాయండి ప్రైస్ లో అలాగే మీరు మీ
బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఆటో బజాజ్ ఫిన్సర్ ఇవన్నీ నిఫ్టీ గైనర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్రిటానియా ఎమ్ఎండెం ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి ఆటో స్టాక్స్లో ర్యాలీ కొనసాగుతుంది ఐషర్ మోటార్స్ ఎమ్ఎండెం రెండు ఉదాహరణలు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి హెచ్డిఎఫ్సి మాత్రం స్వల్ప నష్టంతో ఓపెన్ అయింది గ్రాసిమ్ కొద్దిగా నష్టపోయింది టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ స్వల్ప నష్టం మాత్రమే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో కనిపిస్తుంది అలాగే అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూస్తే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది స్టాక్స్ నష్టాలతో ఫోర్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో కనిపిస్తుంది రవీంద్ర గారు ఏదైనా ఐడియా ఉందా think we should wait for some or at least half an hour uh, uh, first half an hour we should wait in at high above trade of again maybe we have a trade which is 18345 in the above otherwise we should wait in an acceleration okay uh kalas inka unnaru ela mails mano konni stocks surprisingly great volumes vastunnay and opening lot okay okay in the tree dull ga unde the counters kuda anamata ipudu like investment trust of india gaani mm-hmm. shipping corporation of india psu counter anamata huge volumes vachi laabhalla laabhalla unnaya nashtal tho kodina volumes kuda undandi 5% anamata which volumes price gain kuda und anamata like semaru entertainment stocks lo semaru kuda huge volume vachi ipudu 8% gain anamata weaker results ichi stocks like rain anamata 2% down undi అండ్ అందరూ పాపులర్ గా అడుగుతూ ఉంటారు లేట్ అండ్ ఫ్యూ మనం అంటాం రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వెయిట్ చేయండి అని చెప్పేసి అండి లేట్ అండ్ ఫ్యూ స్ట్రాంగ్ గా కరెక్ట్ అయింది ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్ అనమాట పోస్ట్ రిజల్ట్ అనమాట బట్ అదర్వైజ్ మిగతా స్టాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ చాలా మంది మునిగి చాలా నష్టపోయిన స్టాక్ బీసీజీ ఒకటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్త్ సెషన్ అప్వర్డ్ సర్క్యూట్ ఉందండి అది ఒకటి కేర్ఫుల్ గా విత్ వాల్యూమ్స్ అలాగే ఆర్విఎన్ఎల్ ఈస్ డౌన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఈ స్టాక్ లో కంటిన్యూస్ గా సెల్లింగ్ జరుగుతుంది సో హయర్ లెవెల్స్ లో బాగా సెల్లింగ్ అనేది వస్తుంది కేర్ఫుల్ గా ఉండండి తగ్గింది కదా అని మాత్రం కొనొద్దు దయచేసి మళ్ళీ ఎక్కడ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతే కొనాలి ఏ స్టాక్ అయినా కూడా ఏ యూస్ కరెక్ట్ సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ రైల్వే స్టాక్స్ విచ్ హావ్ గాన్ అప్ సిగ్నిఫికెంట్లీ మెనీ ఫోల్డ్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ పెరిగాయి చాలా స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ ఉండాలి రైట్ ఇక మెయిల్స్ తీసుకుందాం వాసు పోపూరి మెయిల్ పంపించారు డేటా ప్యాటర్న్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయన వన్ ఇయర్ ఉద్దేశంతో ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారట మంచి ఐడియా ఆయనా డేటా ప్యాటర్న్ డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్ బెట్ అంటానండి డెఫినెట్లీ ఐ కెనాట్ సే మోర్ బట్ కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ డిఫెన్స్ స్పేస్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ప్లేయర్స్ టు ఇన్వెస్ట్ అనమాట డెఫినెట్లీ బై చేయమంటారు ఓకే తర్వాత రంగనాథ్ బెంగళూరు నుంచి అడుగుతున్నారు తొమ్మిది వందల షేర్లు బెంగళూరు వాళ్ళందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి తప్పనిసరిగా ఓటు వేయండి ఇవాళ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో మన కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి మీకు నచ్చిన అభ్యర్థినే నచ్చిన పార్టీకి ఓటు వేయండి బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అండి బెంగళూరు హ్యాస్ హిస్టారికల్లీ బీన్ ది లోయెస్ట్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అమాంగ్ ది మెట్రోస్ అనమాట లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లో కూడా ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే కూడా ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెరగలేదు ఫర్ ఎ టెక్స్ హ్యావీ సిటీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిస్మల్ అని చెప్పి చాలా విచారకరం అంత తక్కువ ఓటింగ్ నమోదు కావడం అనేది చదువుకున్న వాళ్ళం అందరికీ మనకు మనకు ఉన్న ప్రాథమిక హక్కుల్లో మొట్టమొదటిది ఓటి ఓట్ హక్కు దాన్ని మనం వినియోగించుకోకపోతే ఈ దేశంలో ఉండడం జీవించడం కూడా దండగా నా ఉద్దేశంలో అయితే దయచేసి ఓటు వేయండి తప్పనిసరిగా ఓటు వేయండి మీనన్ బేరింగ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు రంగనాథ్ తొమ్మిది వందల షేర్లు పద్దెనిమిది శాతం ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా మీనన్ బేరింగ్స్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆటో ఇండస్ట్రీ క్యాటర్ చేసే స్టాక్స్ షుడ్ బి హెల్డ్ మెనన్ బేరింగ్స్ కూడా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అరౌండ్ వన్ ఎయిటీన్ వన్ నైన్టీన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది రియల్ యాక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్ దాట్ ది ఆల్ ది వే అప్ టు వన్ సిక్స్టీ వెళ్లే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి గుప్ట్ అనమాట మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా హోల్డ్ అంటాను ఓకే టార్స్ అండ్స్ ప్రొడక్ట్స్ రాజశేఖర్ అడుగుతున్నారు ఆయన ముప్పై శాతం నష్టంలో ఉన్నారు మరి లిస్టింగ్ టైంలో కొన్నారు ఏంటో తెలీదు ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి హైయర్ లెవెల్స్లో స్ట్రక్
యాభై మూడు రూపాయల దగ్గర ఆల్మోస్ట్ లోయెస్ట్ లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర బాగా లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ కోసం చూడండి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత పవన్ కుమార్ మెయిన్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి గొప్ప భవిష్యత్తు ఉందా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో అలా అనుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చే విచ్ విచ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నార్మల్గా ఆల్ థెమాటిక్ ఫండ్స్ ఇన్ఫ్రా ఫండ్స్లో సేమ్ రిటర్న్సే ఉంటాయండి అది ఏ ఇన్ఫ్రా అయినా ఐటీ అయినా బ్యాంకింగ్ అయినా కూడా కొద్దిగా కంపేర్ చేసి చూడటం మంచిది ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పడం కష్టం తర్వాత ఏదైనా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం పరమేశ్వరి అడుగుతున్నారు పవర్ మెక్ ఉన్నాయట ఇంగర్స్ ఆల్ ర్యాండ్ కూడా ఉన్నాయి సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా పవర్ బ్యాంక్ కూడా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఇచ్చిన స్టాక్ అండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఇచ్చాము ఇట్ హెస్ టర్న్ అప్ టు బి బిగ్ మల్టీ బ్యాగర్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడే స్టాక్ చూస్తున్నాం మనం దాదాపు క్లోజర్ టు త్రీ థౌజండ్ కూడా వచ్చేసింది స్టాక్ నేను అనుకుంటాం ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటూ మాత్రం ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ తర్వాతే కొనాలి ఒక మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ కనమాట వచ్చినప్పుడు మేజర్ సపోర్ట్ కూడా కొంచెం దూరంగానే ఉంది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర అక్కడ ఉంది ఆ లెవెల్ కి వచ్చినప్పుడే బై చేయమని చెప్పేసి అన్నట్ట ఓకే ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ త్రీ నలభై ఐదు నలభై ఏడు పాయింట్లు లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో సో కొంత సబ్జ్యూట్గానే ఉన్నాయని చెప్పాలి మార్కెట్స్ అండ్ ఐటీ స్టాక్స్లో శాక్ సాఫ్ట్ ఈ స్టాక్ రిజల్ట్ వచ్చేసింది నిన్న మార్కెట్ని మెప్పించింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో ఉంది శాక్ సాఫ్ట్ సో ఇంకా మెయిల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు మళ్ళీ మనం ఎలాగూ పీవైటీ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే కార్యక్రమంలో కలుస్తాం keep watching tv5